Buon pomeriggio e benvenuti a questo concerto dedicato alla figura di Pauline Viardot Garcia, una musicista a tutto tondo, cantante, pianista, compositrice, pedagoga. È stata una delle figure più interessanti del panorama culturale e musicale dell'Europa del XIX secolo. La storia la conosce soprattutto nelle sue vesti di cantanti. Infatti, ella divenne un'autentica diva, calcò i principali palchi scenici di tutta Europa, e amatissima, apprezzatissima sia dentro che fuori dallo scenario, divenne fonte di ispirazione sia per letterati che per compositori che scrissero per lei e su di lei. Pauline Viardot fu anche una donna eccezionale, proprio eh, un carattere nobile, socievole, molto generoso. Sostenne infatti eh, giovani compositori agli esordi delle loro carriere, nomi illustri della storia della musica occidentale che scopriremo nel corso eh, di questa breve introduzione. Michel Ferdinand Pauline Garcia, questo era il suo nome di nascita, nacque nel seno di una famiglia di straordinari cantanti. Suo padre fu il noto tenore sivigliano Manuel Garcia, molto apprezzato all'epoca per il suo timbro che era molto ricco, quasi baritonale, e anche per la sua vivace personalità. E fu un tenore rossiniano, effettivamente il ruolo del conte Almaviva, del barbiere di Siviglia, di Rossini, fu scritto per la sua voce. Fu anche compositore e anche un eccellente pedagogo e sviluppò un suo personale metodo di canto, il metodo Garcia, con il quale educò i suoi tre figli, Manuel, Maria e Pauline, avuti dal matrimonio con la anche cantante Joaquina Sitches, conosciuta anche col cognome Briones, che era il suo nome d'arte. Manuel, il primogenito, divenne baritono. Fece una carriera più breve e anche meno brillante di quelle eh, delle sorelle. Dopo qualche anno decise di abbandonare il palcoscenico, ma non smisse comunque di dedicarsi al canto. Divenne un importante insegnante di canto e la storia lo ricorda perché è stato l'inventore del laringoscopio. La secondogenita, Maria, divenne una famosissima cantante apprezzata per la sua voce che aveva una stensione impressionante, era in grado di cantare sia ruoli da soprano che da contralto che perfino da tenore. Questi ultimi naturalmente dovevano venire un po' adattati alla sua uh, particolare vocalità. E raggiunse una fama straordinaria e divenne una figura leggendaria, sia da viva che dopo la sua morte, che avvenne prematuramente. Maria morì con tan solo 28 anni per un incidente da cavallo e la storia la conosce col suo nome di sposata che è Maria Malibra. E la carriera di Pauline poteva essere stata oscurata dalla grande sorella se non fosse stata per la sua morte prematura. E forse a Pauline questo non sarebbe del tutto dispiaciuto perché in realtà la vera vocazione di Pauline non era per il canto, ma bensì per il pianoforte. Aveva iniziato a studiarlo da giovanissima e da prima in Messico, quando la famiglia Garcia si trovava a fare una tournée in quel paese, e in seguito in Francia, con personaggi del, del calibro di Franz Liszt. Dicono che già con solo otto anni era in grado di accompagnare gli allievi di suo padre. La morte però di sua sorella cambia il suo destino. Sua madre la costringe ad, abbandon ad abbandonare i sogni di diventare una pianista per concentrarsi esclusivamente sul canto. Per la madre la carriera di cantante era l'unica possibile per una donna musicista dell'epoca. Pauline si piega alla volontà materna, non però senza rammarico. Infatti eh, più avanti confesserà che per lei fu un grosso dolore abbandonare il pianoforte, uno strumento che comunque non smisse mai eh, di suonare. 
Pollina aveva iniziato a studiare canto con suo padre, ma ehm, non poté completare la, la formazione perché Manuel Garcia muore che Pollina ha 11 anni, quindi è ancora una bambina. La voce non è ancora formata ed è sua madre che si occupa quindi di completare la sua formazione vocale. Quando muore Maria, eh, quindi Polin si deve, come dire, deve eh, portare avanti la tradizione di famiglia e il suo compito è un compito eh, ambizioso perché deve almeno uguagliare la sorella se non superarla e devo dire che Polin non deluse affatto le aspettative che su di lei si erano create. Debutta per la prima volta in un concerto pubblico a 16 anni con eh, suo cognato, il secondo marito di Maria Malibra, era, che era un musicista belga di nome Auguste de Berriot. Intraprendono in seguito una breve tournée che la, la porta a esibirsi in paesi come in Italia o come in Germania. In Germania incontra il musicista Felix Mendelssohn. Mendelssohn era stato già un grande ammiratore della Malibra e quando ascolta Pauline rimane sbalordito dalle altre tante qualità della sorella. A Lipsia eh, fa conoscere Pauline e due giovani musicisti, Robert Schumann e Clara Wieck, eh, che diventeranno grandi amici di Pauline e con cui svilupperanno un'amicizia proprio profonda e duratura. E con Clara Wieck eh, Pauline si esibirà, si esibirà nel corso della, della sua vita in diversi recital a quattro mani, così in qualche modo poteva continuare a coltivare la sua passione. Clara disse di lei che era la donna con più talento che avesse mai incontrato. Il debutto è a Parigi, ho dimenticato una cosa, la cosa più importante, che questa donna, anche se di origine spagnola, è nata a Parigi nel 1821. E quindi il debutto nella sua città di nascita avviene l'anno seguente, da prima in un salotto. I salotti erano questi luoghi di ritrovo che dove si faceva cultura, dove si faceva musica ed, era, ed erano una straordinaria vetrina per compositori e per musicisti per farsi conoscere e per incontrare le personalità più influenti dell'ambiente culturale e musicale dell'epoca. E quindi Pauline eh, fa lo stesso percorso. Pubblicamente invece si esibisce nel Teatro de la Renaissance, sempre a Parigi. E in queste due occasioni, sia nel salotto che al teatro, incontra per la prima volta il poeta Alfred de Musset. Anche lui, grande ammiratore della Malibra, rimane stasiato da questa donna a un punto tale che se ne innamora perdutamente. Un amore che non, non fu mai corrisposto ma fra di loro nacque anche qui una, una grande amicizia. Il debutto però è in un ruolo operistico avviene fuori dalla Francia, a Londra, dove debutta nel ruolo di Desdemona dell'Ottello di Rossini. Non ha ancora 18 anni, Pauline. Grande successo nella capitale inglese, la cui eco arriva alle orecchie del direttore del Théâtre des Italiens di Parigi, Louis Viardot, che la volle assolutamente ingaggiare per farla debuttare con lo stesso ruolo nella capitale francese. E così avviene. Grande successo anche a Parigi, ma il confronto con la defunta sorella si fa inevitabile. Viene considerata meno fulambolica dal punto di vista vocale, ma viene apprezzata soprattutto per le sue doti drammatiche, per le sue doti intellettuali e per ehm, il, 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 suo, eh, il, il suo fascino sul palcoscenico. Il confronto non si limita però solo a livello musicale, ma anche a livello fisico. Maria Malibra non era solo una grande cantante, ma anche una bella donna, come potete ammirare in questo dipinto dell'epoca. Non si poteva dire altrettanto di Pauline, che anche per i canoni estetici dell'epoca risultava un po' bruttina. Di una bruttezza interessante, disse qualcuno. Occhi sporgenti, labbra carnosa, carnose, spalle un po' spioventi, 
aveva la carnagione un po' scura, era di origine spagnola e quindi non, è, non, non incarnava con ideale di quella pelle bianca immacolata che piaceva all'epoca. E quindi critica e pubblico si domandarono se questo suo poco aggraziato aspetto fisico non sarebbe stato di ostacolo per la sua carriera come cantante. Ci nacque tutto un pettegolezzo dei chiacchiericci a cui messe fine un critico inglese che disse «è vero, pur riconoscendo che c'erano delle carenze nell'aspetto fisico di questa donna, il suo talento, la sua bontà e il suo fascino erano tale che la rendevano molto attraente per l'occhio teatrale». Superate queste difficoltà, la carriera di Pauline decolla. Questo suo debutto a Parigi la fa incontrare e conoscere altre personalità dell'epoca, fra cui la uh, scrittrice Georges Saint, di cui diventerà una grandissima amica. Georges Saint ammirerà moltissimo Polina a un punto tale che la userà come modello eh, per rappresentare uno, un personaggio di due eh, dei suoi romanzi, Consuelo e la Contessa di Rudolstadt. E sono due romanzi che narrano la storia di una cantante di origine italo-spagnola del XVIII secolo. Attraverso Giorsan conosce anche un'altra importante personalità dell'epoca, il compositore polacco Frédéric Chopin. Come molti di voi saprete, tra Giorsan e Frédéric Chopin ci fu una storia d'amore che durò alcuni anni e, e quindi diciamo che Pauline con, con loro due eh, trascorse bellissimi momenti nella casa di campagna della Sana a cantare e a suonare. Addirittura Pauline Viardot arrivò a fare delle trascrizioni per voce e pianoforte di alcune mazzurche eh, di Frédéric Chopin. Il Teatro des Italiens eh, le fa incontrare anche il direttore, Louis Viardot, che se ne innamora di lei e le chiede di sposa. Si sposano e da questo momento Pauline Garcia diventa Pauline Viardot. E nei primi anni però la sua carriera eh, si sviluppa soprattutto al di fuori della Francia. E questo è dovuto al fatto che in questi primi anni Pauline si dedica prevalentemente al repertorio operistico italiano. E in Francia, insomma, piaceva meno, insomma, preferivano cantare il repertorio francese. Quindi um, è più presente in altri paesi, in Inghilterra, in Germania, in Austria, in Spagna. Ma dove spopola letteralmente è in Russia. Qui arriva con una compagnia italiana si esibisce in diversi ruoli di Donizetti, di Rossini, di Bellini, e il pubblico di San Pietroburgo rimane estasiato. Un critico disse, abbiamo ascoltato tante brave cantanti, ma nessuna ci ha conquistato come lei. Dopo varie settimane che eh, si esibisce, un giorno Polinviardo si presenta al pubblico cantando una canzone russa, in russo. Nessuno aveva mai osato tanto. Da quel momento il pubblico cade letteralmente ai suoi piedi. In Russia incontra un'altra personalità dell'epoca. Non si può non menzionare allo scrittore Ivan Turgenev. Ci sono state fatte molte lazioni già anche durante la loro vita sul vero rapporto che trascorse fra eh, Turgenev e la Viardot. Alcune fonti dicono che erano amanti altri che lei è stata la sua musa. Sicuramente Ivan Turgenev aveva un profondo affetto per lei e l'ammirava e fu fonte di ispirazione per alcuni dei suoi scritti e ci fu un'amicizia duratura che condivideva anche con lui Viardot. Infatti Turgenev convisse spesso in coabitazione con i coniugi Viardot. E questo anche per il fatto che eh, i coniugi Viardot, dopo la loro permanenza in Russia, e svilupparono una grande passione per la cultura russa, per la letteratura, per la musica e insieme a Turgenev si occuparono di far conoscere questa cultura in Occidente. Turgenev insegnò il russo a, a Pauline Viardot e la introdusse anche alla letteratura russa. Dopo un po' di anni che, insomma, che la sua carriera si sviluppa fuori dalla Francia, Pauline torna in Francia ad occuparsi anche e a cantare repertorio francese. 
grandi successi, i, gran, i più grandi eh, compositori scrivono per lei, avere lei nel ruolo da protagonista è una garanzia di pubblico e per il teatro economica. E ci sono stati tanti compositori che hanno, scritte, hanno scritto ruoli o brani per lei. Ne cito alcuni, eh, ma ce ne sono tanti. Eh, Massenet, Berlioz, Foré, eh, Meyerbeer, Gounod, Camille Sansan. Come vedete, eh, pezzi da 90 della, della cultura musicale dell'epoca. Pauline Viardot è stata anche una grande pioniera nella riscoperta del repertorio antico e nella riproposta in epoca moderna. Noi oggi quando assistiamo a un concerto di musica classica eh, ascoltiamo prevalentemente musica del passato. Questo fenomeno è un fenomeno che si sviluppa nel corso del, del XIX secolo perché prima di allora la musica che si eseguiva in un concerto era musica contemporanea. Quindi spiego questo perché oggi forse eh, può, può essere una cosa che si dà per scontato. E quindi Pauline è stata una delle prime in Francia anche a proporre il repertorio di eh, autori quindi defunti, come Pergolesi, come Handel, e fu anche la protagonista de, eh, di due opere di Gluck che furono revisionate da Verlios, eh, l'Orfeo e l'Alceste. Dopo tutti questi grandi successi però, all'età di 42 anni decide di ritirarsi dalle scene. È ancora giovane, anzi a quella età un cantante è all'apice della carriera. Si ritira probabilmente perché la sua voce si era prematuramente deteriorata. Pauline Viardot era un mezzo soprano, però anche come sua sorella aveva una grande estensione ed era in grado anche di cantare ruoli da soprano, quindi ruoli più acuti. Lei quando poteva chiedeva ai compositori magari di abbassare certe arie, certi ruoli eh, proprio per cantarlo in maniera più agevole, cioè più naturale al suo timbro, però non sempre ciò era possibile e lei pur di non rinunciare al ruolo e poiché era in grado di cantare anche in tessiture più acute lo faceva e, ed è quindi probabilmente questo costante cambiare registro che ha danneggiato la sua voce e lei stessa confessò ho voluto cantare tutto e ho rovinato la mia voce. Non no smise comunque di cantare, diciamo che si, si viva magari in compagnia piccole e in concerti privati, ma diciamo che non, non abbandonò la carriera di, di grande cantante. E pensate che morirà a 89 anni, quindi ha ancora un bel pezzo di vita da vivere. E questa seconda parte della sua vita le consentirà di dedicarsi a altre due attività che comunque gli daranno grande soddisfazione e che la vita diciamo movimentata di grandi cantanti gli impediva di farlo o comunque gli consentiva di farlo solo molto parzialmente una di queste attività è l'insegnamento divenne una bravissima insegnante che ebbe numerosissimi allievi l'altra è la composizione si era già cimentata nella composizione ma in questa seconda parte della sua vita ha molto più tempo a disposizione e scriverà molte delle sue opere per i suoi allievi il corpus eh, delle opere di Pauline Viardot è costituito principalmente da musica vocale, da molte melodie, molte canzoni, c'è cinque, cinque operette da salotto, proprio molte di queste scritte per i suoi allievi per sviluppare le proprie capacità vocali ma anche le doti sceniche, l'arte la, drammatica. Ha lasciato anche eh, qualche brano per pianoforte, non, po non poteva non, non scrivere per il suo amato eh, strumento, e qualche brano di, di musica da camera. Stasera ascolteremo quattro melodie che eh, mettono in evidenza un'altra delle passioni di Pauline Viardot, la passione, l'amore per la musica popolare di ogni paese e per la poesia, e il connubio fra testo, quindi fra poesia e musica. Due delle, delle melodie che ascolterete, Fleur de Séché e Le Miroir, che mh, manca nel, nel programma ma che verrà cantato proprio in seguito a Fleur de Séché, e, mh, sono musicate su due testi di, del poeta russo Alexander Pushkin, e noi oggi l'ascolteremo nella traduzione in francese. Poi una serenata fiorentina che appartiene a una raccolta di poesie toscane, 
e il brano che apre il nostro concerto, Lap Sams, che è basato su un palo flamenco, cioè musica popolare iberica eh, di origine arabo-andalusa. E ascolteremo una, una serenata per pianoforte dove anche lì si risente un po' questo colore eh, iberico e due grandi arie d'opera. La prima di Camille Sansan, che è un'area che appartiene all'opera all Sansone da Lila, un ruolo che fu dedicato eh, a Pauline e chiude il nostro programma eh, con, eh, con, eh, con l'area del, del, dell'opera di Safo un ruolo che fu scritto per lei appositamente. Lascio la parola alla musica e invito Irene e Massimo a, ad esibirsi sul palco per far conoscere eh, quest'altro lato di Pauline Viardo meno conosciuto. Conosciamo la sua vita come cantante, conosciamo meno la sua opera. Apprezziamola. Buon ascolto.
Camille Sanson scrisse questa opera quando Pauline ormai si era già ritirata dalle scene, infatti questo ruolo gli fu dedicato. E Sansan era stato un assiduo fre frequentatore dei salotti di Pauline e divennero grandi amici. Ebbe grosse difficoltà a fare rappresentare questa opera, probabilmente per il soggetto biblico che non piaceva tanto. E Pauline, per dargli una mano, eh, fece una premiere a casa sua, in uno dei suoi incontri musicali, eh, dove eh, interpretò il ruolo di Dalila. Nonostante la sua voce eh, avesse perso un po' di smalto, la sua arte era così grande che eh, insomma, le piccole defiance della voce erano perfettamente perdonabili e Camille Sansan gli fu molto grato per questo suo gesto. L'opera invece di Saffo, il ruolo di Saffo, gli fu scritto espressamente da Gounod. Pauline eh, aveva eh, ascoltato eh, le prime composizioni di, di Gounod attraverso un suo amico e, rimase molto interessata, tanto che volle invitare il giovane compositore in uno dei suoi salotti. Guno eh, accettò e si mise a suonare davanti ai presenti e a un certo punto Pauline eh, gli chiese ma come mai non hai ancora scritto un'opera teatrale? Visto che insomma, il teatro è il, il percorso obbligatorio per un compositore se vuole sfondare no, nel, nel mondo musicale. E Guno eh, gli rispose che non aveva un buon librettista e lei gli chiese con chi vorresti lavorare. E Guno rispose, mi piacerebbe molto con Émile Auger. Émile Auger era un noto librettista eh, francese eh, dell'epoca che tra l'altro era stato pure compagno di scuola di, di Charles Guno. Ma Guno disse, lui è troppo importante, non accetterà mai a fare un libretto a me solo perché sono stato il suo compagno di scuola? E Pauline disse, tu vai a parlare con Emil e digli che se lui accetta a farti il libretto, io sarò la protagonista della sua opera. E così fu. In seguito Pauline andò a parlare col, diretto, col direttore del teatro L'Opera perché ingaggiasse Gounod e per avere la sicurezza che la sua opera venisse rappresentata. Mentre Gounod stava lavorando alla Safo, e purtroppo eh, avvenne un successo molto triste nella sua vita perché muore suo fratello maggiore lasciando una vedova incinta e un bambino piccolo questo getta nello sconforto non solo il compositore ma anche sua madre e quindi deve in qualche modo accantonare la scrittura quando Pauline Viardò venne a sapere questa triste notizia, lei si trovava in questo momento fuori dalla Francia e offre a Charles Gounod una sua casa di campagna e gli dice vai lì, vai a rifugiarti per trovare un po' di pace, un po' di tranquillità, intanto per occuparti anche dalla mamma, per accudirla in questo difficile momento e per poter andare avanti eh, con la tua opera. Il marito, Louis Viardò, eh, gli offrì dei soldi per poter fare fronte eh, a, quindi anche alle spese del funerale eccetera e addirittura Pauline chiese all'amico Ivan Turgenev che era in quel momento in Francia e che doveva tornare in Russia gli disse per favore non andare ancora in Russia vai a incontrare Gounod per, eh, per tirarli sul morale per incoraggiarlo perché possa finire questa, questa opera e in questo episodio per farvi solo brevemente eh, capire la bontà di questa donna. Questa, donna, eh, questa opera fu conclusa, e vide, vide protagonista Pauline Viardot e finché cantò questo ruolo lei fu un grande successo. L'opera eh, narra la storia della poetessa, eh, poetessa greca eh, Saffo che per amore decide di suicidarsi gettandosi dalle rupe dell'isola di Leucade. L'aria che ascolterete è l'aria finale che viene intonata poco prima che la poetessa si immoli fra i flutti. Quest'aria che, che chiude il nostro programma, ma insieme all'aria di Camille Sansan, credo che siano due delle arie più belle mai scritte nell'opera uh, lirica e ci danno in qualche modo la misura della bellezza della voce che doveva avere questa donna purtroppo non abbiamo una registrazione della sua voce quindi possiamo solo immaginarla attraverso i brani che a lei sono stati dedicati o per lei sono stati scritti e, e, e questa aria finale è veramente 
estrugente. Prima di, di dare eh, passo alla musica volevo concludere il mio intervento leggendo le parole di coloro che hanno conosciuto Pauline Viardot. A proposito della sua voce, eh, il suo amico Alfredo Musset disse che si distingueva per il timbro chiaro, sonoro, ardito, quella emissione tipicamente spagnola che ha qualcosa di rude e dolce al tempo stesso e che produce su di noi una impressione molto simile al sapore del frutto selvatico. Una, una delle, dei talenti che le, veniva, che le venivano riconosciuti a Pauline era eh, la, la sua capacità attoriale, cioè l'essere sulla scena, essere anche una grande attrice. E, in occasione della rappresentazione dell'Orfeo di Gluck, che fu revisionata da Berlioz, eh, lo stesso Berlioz disse eh, a proposito della sua interpretazione, e che penso riassuma molto bene proprio le qualità di questa donna sul palcoscenico. Il suo talento è così completo, così vario, tocca così tanti punti dell'arte, unisce una spontaneità così orecchiabile a così tanta scienza che produce sia stupore che emozione, colpisce e commuove, impone e persuade. La sua voce di eccezionale estensione è al servizio della più sapiente vocalizzazione e arte dall'ampio fraseggio, esempi dei quali oggi sono molto rari. Riunisce una verve indomabile, vivace, dispotica, una sensibilità profonda e capacità quasi deplorevoli per esprimere un dolore immenso. Il suo gesto è sobrio, nobile, oltre che autentico. E l'espressione del suo viso, sempre così possente, è ancora più nelle scene silenziose che in quelle dove deve rafforzare l'enfasi del canto. Polina aveva l'arte di commuovere, di commuovere nel profondo. In un'occasione il suo caro, o altro caro amico Charles Dickens, che l'aveva sentita cantare, disse che era così sconvolto che era sfigurato dal pianto. Alfredo Musè ha scritto «Una lacrima dice più di ogni parola. Ah, colpire il cuore è là che c'è il genio. I grandi artisti non hanno patria». Frasi che possono essere state scritte e pensate per lei. Pauline era anche una donna di cultura, e fatto per niente scontato, era una donna che amava molto andare ai musei, leggeva moltissimo, parlava diverse lingue, spagnolo, italiano, tedesco, russo e spesso leggeva le fonti letterarie originali dei suoi personaggi perché voleva penetrare nella, nella, nella psicologia del, persona, de, del personaggio per poter poi riversarlo sulla scena, non voleva mai essere ripetitiva, scontata. E, Turgenev ha scritto senza autenticità, senza educazione, senza libertà nel loro significato più ampio, nel rapporto con se stessi, con le proprie idee preconcette, persino con il proprio popolo e con la propria storia, non è pensabile un artista vero. Senza quest'aria non è possibile respirare. Ma il talento soltanto non basta. Occorre tenersi in continuo contatto con l'ambiente che ci si accinge a riprodurre, è necessaria la sincerità, una sincerità implacabile nei confronti delle proprie sensazioni personali. È necessaria la libertà, una libertà piena di vedute e di idee. E infine è necessaria la cultura, è necessario il sapere. Questa donna ha vissuto in tanti paesi, ha conosciuto tante persone, è stata una donna cosmopolita e, e ha avuto la capacità di intrellacciare rapporti bellissimi, sinceri, profondi con persone delle più diverse culture. Oltre a una grande artista, abbiamo già brevemente insomma, accennato, è stata anche una donna molto generosa. Sensibilità artistica e sensibilità umana non vanno sempre di pari passo. Anzi, potrei dire che sono quasi un connubio piuttosto raro. Spesso i grandi divi sono eh, capricciosi, sono difficili, sono anche a volte perfino spietati. Non, è, non fu il caso di Pauline che 
è stata una donna davvero davvero generosa e a questo proposito la sua cara amica George Sands disse amo abbastanza il genio ma quando è unito alla bontà mi prostro davanti a lui questo è stato Pauline Viardo, un genio di grande bontà grazie
faranno di nuovo. L'ho visto con mio figlio che normalmente non ascolta <ride> tanto musica classica, lirica, è rimasto estasiato da, da questo quartetto nel buio dell'osservatorio. Quindi sono sempre concerti veramente interessanti, belli, che arricchiscono e allora vogliamo io e Massimo fare questo piccolo dono di riproporre la chance, però in questo caso in spagnolo. Grazie.